ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது டாடி கிரேட்ஸ் இதை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும்னா இது ஒரு மைக்ரோ அனிமல்னு கூட சொல்லலாம் மைக்ரோ அனிமல்னா நுண்ணிய விலங்கு அதாவது மைக்ரோஸ்கோப்ல பாக்குற மாதிரியான சுமார் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் இருக்கும் அதோட மேக்சிமம் சைஸே ஒன் பாயிண்ட் டூ எம்எம் தான் இந்த வகை உயிரினம் உலகத்துல சுமார் ஆயிரத்தி நூத்தி ஐம்பது ஸ்பீஷிஸ்க்கு மேல இருக்குன்னு சொல்றாங்க இது எங்க உயிர் வாழும்னு பாத்தீங்கன்னா நல்ல தண்ணியில இல்ல குட்ட மாதிரி நிக்கிற தண்ணியிலன்னு நம்மள சுத்தியே தாங்க வாழுது இந்த டாடி கிரேட்ஸ பாசி பண்ணிகள் நீர் கரடிகள் நல்லா கூப்பிடுறாங்க ஆப்டர் ஆல் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் இருக்கிற ஒரு சின்ன உயிரினத்தை பத்தி நம்ம எதுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு தானே நினைக்கிறீங்க மத்த உயிரினத்தை விட ஆயிரம் மடங்கு ரேடியேஷன்ஸ் தாங்கக்கூடியதான் அதாவது ரேடியேஷன் ரேஸ் எல்லாம் நம்ம உடம்பு ரொம்ப பாதிக்கும்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் அந்த மாதிரி ரேச அஞ்சாயிரம் காம ரேச கூட சமாளிக்குமாம் ஆனா மனுஷங்களால அஞ்சுல இருந்து பத்துக்குள்ளேயே இறந்துருவாங்க அஞ்சு பத்து எங்க இருக்கு அஞ்சாயிரம் எங்க இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இந்த சின்ன டாடி கிரேட்ஸ்குள்ள வாங்க பாக்கலாம் இது உங்க மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் இன்ஜினியர் சேனல் இந்த வகை உயிரினங்கள் ஆழ்கடல்ல இருந்து ஹிமாலயாஸ் அண்டார்டிகா மாதிரியான பனி பிரதேசத்திலையும் சரி ஆப்பிரிக்கா மாதிரியான சூடான பிரதேசத்திலையும் சரி ஏன் ஈவன் மட் வேல்கனோன்னு சொல்லுவாங்க மண் எரிமலை இல்ல சேரன்னு கூட சொல்லலாம் இது சுமார் நூறு டிகிரில இருந்து ரெண்டு டிகிரி வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் வேறி ஆகும் இது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஆனதும் கூட ஏன்னா டேஞ்சரஸ் கேசஸ ரிலீஸ் பண்ணுது மீத்தேன் மாதிரி அது மட்டும் இல்லாம நிறைய கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கூட நடக்குமா அங்க கூட இந்த டாடி கிரேட்ஸ் வாழுதுங்க இது மட்டும் இல்லாம ஸ்பேஸ்க்கு கூட போயிட்டு வந்திருக்கு வித் அவுட் எனி ப்ரொடெக்ஷன் எப்படி ஸ்பேஸ்க்கு போச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா சயின்டிஸ்ட் ராக்கெட் அனுப்புறப்ப ஒரு சின்ன பாக்ஸ்ல டாடி கிரேட்ஸ் எல்லாம் சென்ட் பண்ணிருக்காங்க அந்த ராக்கெட் திரும்பி வந்ததுக்கு அப்புறம் செக் பண்ணப்ப எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லாம நல்லா இருந்திருக்கு இந்த டாடி கிரேட்ஸ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஒரு கரடி மாதிரி மெதுவா நகர்றனால இத வாட்டர் பியர் அதாவது தண்ணி கரடினு பேர் வச்சிருக்காங்க இந்த வகை உயிரினங்களை மூணு கிளாஸா பிரிக்கிறாங்க எப்படி சொல்றது மனுஷங்களையே நிறைய வித்தியாசம் இருக்குல்ல ஆண் பெண்ணுங்கிறது இல்லைங்க ஒரு சிலர் குள்ளமா இருப்பாங்க ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒயிட்டா இருப்பாங்க அதே மாதிரி ரொம்ப ஹைட்டா இருப்பாங்க அப்புறம் நம்மள மாதிரி நார்மல் ஹைட்டா இருக்கிறவங்க எல்லாம் இருக்காங்க எல்லாருமே மனுஷங்க தான் ஆனா ஒரு சில விஷயத்துல இத டிஃபரன்சியேட் பண்ணி நம்ம சொல்றோம்ல அது மாதிரி டாடி கிரேட்ஸ் மூணு கிளாஸா பிரிக்கிறாங்க யூ டாடி கிரேட் ஒரு <laughs> மட்டும் <laughs> அளவுக்கு <laughs> வயிற்றுக்குள்ள <laughs> <laughs> 
மூச்சு விடுற மாதிரி எந்த ஒரு உறுப்பும் இந்த டாடிகிரேட்ஸ்க்கு கிடையாதாம் அது மட்டும் இல்லாம அதோட உடல் முழுக்க முழுக்க கேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுதாம் அதாவது வாயு இல்ல காற்று மாதிரியான நகர்வு மட்டும்தான் இருக்கும் யூரோப்பியன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியால ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் வருஷம் நடத்தப்பட்டது தான் ரேடியேஷன் தாங்கறதுக்கான டெஸ்ட் இந்த டெஸ்ட்ல புரோட்டீன் சப்ரசர் அதோட உடம்புல இருக்கிறது டாடிகிரேட்ஸ யோசிக்க முடியாத அளவுக்கு அது அவ்வளவு பத்திரமா அந்த ரேடியேஷன்ல இருந்து ப்ரொட்டக்ட் பண்ணுச்சுன்னு சொல்றாங்க அதோட உடம்புல இருக்கிற புரோட்டீன் சப்ரசருங்கிறது சுமார் நாற்பது சதவிகிதத்துக்கும் மேல அந்த ரேடியேஷனை கட்டுப்படுத்துச்சாம் சோ இதனால மத்த விலங்குகளை விட அஞ்சாயிரம் மடங்கு அதோட ரேடியேஷனை தாங்க முடியுதுன்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி அதுக்கு தேவைப்படுற அளவுக்கு காத்து இல்லைனாலும் சாப்பாடு இல்லைனாலும் தண்ணி இல்லைனாலும் கூட சமாளிச்சிடும்னு சொல்றாங்க ஆக்சுவலா இத டன் ஸ்டேட்னு சொல்றாங்க அதாவது உடம்பெல்லாம் சுருக்கிக்கிட்டு ரொம்ப வருஷம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுமாம் அது வாழ்ற மாதிரியான சூழலை வர வரைக்கும் எப்படி சொல்றது தண்ணி இல்லாம டீஹைட்ரேட் ஆக்கி ரொம்ப சுருங்கிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு எப்ப தண்ணி கிடைக்குதோ அது வரைக்கும் அது டன் ஸ்டேட்லயே தான் இருக்கும் இது மாதிரி சாப்பிடாம சுருங்கிட்டாலும் முப்பது வருஷம் வரைக்கும் கூட டன் ஸ்டேட்லயே இருக்கும் அப்புறம் சாப்பாடு முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் கிடைச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப எதுவுமே நடக்காத மாதிரி பழைய மாதிரி உடம்பு விரிச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு அதோட வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆனா நார்மலாவே அஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் கூட சாப்பிடாமலே இந்த டாடிகிரேட்ஸ் வாழுமா பிரஷர்னு பாத்தீங்கன்னா கடல ரொம்ப ஆழம் வரைக்கும் அப்புறம் பிளேஸ்ல வெற்றிடம் வேக்வம் பிளேஸ்னு கூட சொல்லலாம் இங்கெல்லாம் ஈஸியா உயிர் வாழும்னு சொல்றாங்க இந்த பிரஷரை தாங்கி வாழ்ற உயிரினம்னு பாத்தீங்கன்னா மத்த விலங்குகளை விட ஆறாயிரம் மடங்கு அதிகம்னு சொல்றாங்க சாப்பிடாம தண்ணி குடிக்காம ரொம்ப கோல்டான டெம்பரேச்சர்ல பயங்கர ப்ரெஷர்ல வாழக்கூடிய இந்த டாடிகிரேட் ஆக்சிஜன் இல்லைன்னா அஞ்சே நல்ல செத்துடும்னு சொல்றாங்க டாடிகிரேட்ஸ பத்தி இவ்வளவு பாத்துட்டோம் ஆனா நிறைய பேர் இதை இம்மோட்டல்னு சொல்றாங்க அழிக்க முடியாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க இதோட லைஃப் ஸ்பேன் என்னன்னு தெரியுமா இந்த உயிரினம் எத்தனை வருஷம் உயிர் வாழக்கூடியதுன்னு தெரியுமா வெறும் ரெண்டுல இருந்து மூணு மாசம் சம் ஸ்பீஷியஸ் ரெண்டு வருஷம் வரைக்கும் உயிர் வாழும் அவ்வளவுதான் அப்புறம் எப்படி முப்பது வருஷம் நல்லா சொன்னீங்கன்னு தானே கேக்குறீங்க டன் ஸ்டேஜ் சொன்னேன்ல தண்ணி இல்லாமையோ சாப்பாடு இல்லாமையோ இல்ல குளிர்ச்சி அதிகமா இருக்கிற இடத்துலயோ அதோட உடம்ப சுருக்கி டன் ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் அப்படி டன் ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டா அது எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அப்படியே இருக்கும் அதுக்கு எப்ப தண்ணி கிடைக்குதோ அது வரைக்கும் பத்து வருஷமோ இல்ல முப்பது வருஷமோ அது வரைக்கும் அப்படியே இருக்கும் அந்த முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதோட மிச்சமான வாழ்நாள தான் வாழும் அதாவது மூணு மாசம் உயிர் வாழக்கூடியதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் அது பிறந்து ஒரு மாசம் ஆயிருக்குன்னு வச்சு அப்ப அதுக்கு தண்ணி இல்லாம டன் ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டா முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதுக்கு தண்ணி கிடைச்சி உயிர் வந்ததுக்கு அப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற ரெண்டு மாசம் தான் அதால உயிர் வாழ முடியும் பிரஷர் டெம்பரேச்சர் கோல்டு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்தை தாங்குற மாதிரி இருக்கிறனால இந்த டார்டிகிரேட்ஸ வச்சு நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸும் ரிலேட்டிவ்ஸும் இதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க இது மாதிரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் பார்க்க மறக்காம மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் இன்ஜின